Ja, hi Leute, und zwar willkommen zu einem Let's Play von Galaxy. Ähm, es ist erst eigentlich neu im PSN Store erschienen und ich habe mir gedacht, wieso nicht? Wieso spielen wir, mal, spielen wir diesen Klassiker mal nicht durch? Und genau. Also ich fange ganz frisch an, ganz von Anfang an. Ja. Ich bin erstmal gerade noch in dem Startbildschirm, wo ich die Sprache einstelle. Also das ist so voll von Null und ich habe auch keine Vorkenntnisse von diesem Spiel oder sonst etwas. Also ich habe nur mal kurz ein, äh, eine, eine Bewertung mal durchgelesen und das war's. Deswegen lass uns das beginnen. Wenn es beginnen würde. <lacht> so. Also, schauen wir mal die Option durch. Ob da wir irgendwas im Gameplay her verändern können. Kampfkamera hoch niedrig. Wenn ich wüsste, was eine Kampfkamera ist, lassen wir es mal so, wie es ist. Automatisch anvisieren. Ein, das ist gut. Stereo immer. Kursor speicher. Ein, Kompass anzeigen. Natürlich. Minikart anzeigen. Natürlich. Normal, normal. Kampfmeldungen ein. Sicher ist sicher. Aktiver Chat. Ja. Okay, sieht gut aus. So, eigentlich können wir anfangen. Es steht nichts dagegen. So, Spiel beide können wir nicht, weil wir ja wohl nun anfangen. Also haben wir auch keinen Speicherstand. So, die Handlung. Der dunkle Schatten des Krieges, der die Galaxie spaltet, hat den entfernten Wüstenplaneten Rose erreicht. Wegen seiner natürlichen Bodenschätze wurde Rosa der Kontrolle der Logardischen Förder Föderation unterstellt, um eine Invasion des Draxilianischen Reiches zu verhindern. Unter Longardias Herrschaft ist es den versklavten Ros Rosanern nur verboten, den Planeten zu verlassen. Okay. Jetzt kommt eine Katzin. Also ihr müsst bedenken, das ist alles PS2. Das ist alles PS2. Also, Grafik und die Cutscenes und so weiter. Deswegen, ne? Ist ein Klassiker. Das, wenn ihr Grafik verwöhnt seid, dann ist das wahrscheinlich immer noch eigentlich was, was für euch, weil das ist für die PS2-Version ziemlich, ziemlich gut, die Grafik. Naja, egal. Schauen wir mal die Cutscene an. Trapped within this desert wasteland. The sands of time blow ceaselessly. But it's not gonna end like this. I'm gonna find my way out of here. I swear it. Sure, he's in this backwards bumpkin town. The information came from a credible source. He's here, all right. He should be hiding out somewhere on Rosa. Desert Claw. He's one of the galaxy's top hunters. Maybe he got his mitts on a load of dosh and he's off living it up somewhere. Can't believe he'd be wasting his time on this slave rock. Don't worry, he's somewhere on this planet. My instincts are infallible. <laughs> like I'm gonna trust a robot's instincts. I would if I were you. They're quite uncanny. Besides, I can use this to determine whether or not he's the real deal. Just leave it to Steve, all right? Really? 
Well, the captain will be pretty cheesed off if we don't find him. So you'd better come through on this. I know, I know. Also, die Charaktere sind schon mal so hier erzählt. Die haben auf jeden Fall ein Sinn für Humor. Die ich jetzt bisher nicht hören konnte. Die Grafik ist, wie gesagt, sehr, sehr gut für die PS2, um sich zu umgeben. Eine Art Cell Shaded. Schön, gefällt mir. Tuckered out, huh? You did well, boy. Two medium-sized mish. Okay, pal, you met your quota. And here's your pay. Huh? Is that all? Can't you spare a little extra? We didn't bring that much with us, you know. <laughs> Besides, slaves like you should be grateful we even bother to share our rations. <laughs> I'm not doing this for my health, you know. Also er ist ein Sklave, wie wir jetzt nur aufschließen konnten. This is all that I got today. Those long guardians are getting a little too big for their britches. You gonna let them get away with it? No, no. Don't get so worked up over it. It's been two years since Rose has been under Longardian rule. They're still struggling to get used to this place. We'll get our chance soon enough. <sighs> Man, why did Rosa have to get mixed up in this war? <sighs> it used to be such a peaceful planet. The Longardians aren't all bad, though. Now that their lookouts are posted at the gate, we never get beasts in town anymore. But the whole reason they're posted there is to keep an eye on us. What the? Seems I spoke too soon. There's a beast in town. A pretty big one by the looks of it. All right, I'll take care of it. Jaster, wait. Don't worry, I'll behave. Unser Protagonist heißt auch Jester. Ich glaube kaum, dass du ihn alleine schaffst, mein Freund. That thing? This is bad. It's heading for the residential area. Huh? Ganz plötzlich Damn. werden wir von surrounded. komischen Skelettviechern angegriffen. Interessant. Ein Don't sweat it. These foes are nothing. They just rode in on the big guy's coattails. Huh? Who are you? Let's finish these chumps off first. Here we go. Also, uh, mal schauen, wie die Steuerung überhaupt geht. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall um, live action. Allgemeine Kampfkarte. Schwert, Hitbix, Waffe abfeuern. Ich glaube, du hast noch eine sekundäre Waffe, die du benutzen kannst. Und Springen haben wir auch. Abwehr, okay. Wow, manchmal kann man nicht aufhalten, okay. Nie öffnen. Denk an deine Fähigkeiten und die Stimme. Wenn du im Kampf Leben bekommst, geh im Kampfmenü zum Abschnitt Gegenstände und nimm ein Heiltrank, um GP wieder zu herzustellen. Okay. Und die Frage ist, wenn wir jetzt wieder in diese, diese, in diesem Menü gehen, und unser Gegenstand auswählen, ob dann der Kampf weiterläuft oder pausiert. Also das wäre schon nicht zu wissen. 
that'd be out on you. No big deal. Okay. Interessant. Also das ist ähm, ähnlich wie über Final Fantasy zum Beispiel, wo nach dem Kampf XP bekommt. Ähm, der mysteriöse Assassine ist schon Level 20, wir sind erstmal Level 1. Und man merkt schon gleich, okay, die XP-Anforderungen sind ziemlich verschieden. Sogar bei 19 Level Unterschied. Um, wie es aussieht, leveln auch die Waffen irgendwie mit, glaube ich mal. Also die haben auch XP Leisten. Interessant. Um, und ganz normal halt wahrscheinlich wie bei den meisten äh, RPGs, dass man einfach nach einem, nach einem Kampf Gegenstände bekommt. Okay. Interessant. You're pretty strong. <lacht> That wasn't even a warm up. Who are you? I'm your ally, of course. For now, anyway. More importantly, the big fella went off toward the residential area. That beast is worth at least 20,000. Come on. 20,000? What are you, some kind of hunter? Pretty much. Also, wahrscheinlich, es ist nur, es ist jetzt nur ein, ein, ein Verdacht von mir. Die zwei komischen Cards von vorhin haben wahrscheinlich diesen Typen gesucht. Das ist nämlich mal stark an dieser legendäre Kopfgeldjäger oder was es sein mag. Oder was es sein soll. Ja, okay, jedenfalls machen wir weiter. Äh, die Aktionsanzeige. Okay, also die Aktionsanzeige immer im Auge. Ja, okay. Angriffe und der Einsatz von Fähigkeiten und Gegenständen verringern diese Anzeige. Bis sie leer kannst du nicht angreifen, bis sie sich wieder aufgeladen hat. Also das ist sowas wie nicht mal Energie. Manche Spiele haben ja Energie oder Ausdauer oder je nachdem. Die dann nach jedem Schlag oder Angriff entsprechend weniger wird. Bei leerer Anzeige wird ein Ausrufezeichen angezeigt und du kannst nicht mehr angreifen. Weiche aus und werde, es, werde Angriffe ab, während sich die Anzeige wieder auflädt. Okay. Sobald die Anzeige aufgeladen ist, erscheint Angriff als ein Signal zum Gegenangriff. Ja, aber warte mal. Wenn sich diese Leiste beim normalen Angreifen leert und dann, wenn sie wieder voll ist, kann man angreifen, ist, wieso wird dann daraus automatisch ein Gegner? Ich schaue gerade raus. Na naja, egal. Ähm, wenn du R1 erfolgreich einen feindlichen Angriff abgehört hast, wird sich eine leere Aktionsanzeige sofort, sofort wieder auf. Okay. Also nach jedem Abwehren sind wir quasi wieder voll dabei. Interessant. Ähm, nehme ich mal an, das ist wie halt parieren. Ob man dann irgendwo einen Vorteil rauszieht. Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Also normalerweise ist ein Gegenangriff Meist mit einem Parieren, wie hier jetzt rein abblocken knüpft. Aber bei dem Spiel, wie es aussieht, ist es anders. Okay. So, also das ist unsere Minimap unten rechts. Es gibt nichts an, wo wir hinlaufen müssen. Wir haben ja auch noch einen Kompass, der nach Süden, Osten, Westen, Norden anzeigt. Das ist wahrscheinlich gut zu erwähnen. Aber wir nutzen jetzt 
Ich finde es fraglich, wenn wir Minimap haben. Ne, egal. 